我一直以为牛骨只有在四川才有，然后今天惊奇的发现，原来意大利人并不只会做披萨。意式快餐可真好吃，果然《梦华录》里面说的是对的。东京不只是富贵迷人眼，还有这种热量的诱惑啊！虽然它里面说的是河南那个东京，我今天本来是在下北泽逛街，但我隔着玻璃都能看到师傅拿着披萨往火炉里面送。咱们就是说不吃还是人，哎，没没没，不吃也可以。すみません、三名で予約はないです。他们家是今年新开的店，没用几天就成了下北泽的人气店。看着他们家的菜单，竟然有一丝感动。他们家的菜单。看上去都好有食欲啊！他们家是做牛棒骨和披萨的意式居酒屋啊，身在草原心在汉，想念四川棒棒骨的第845天。而且他家是在你面前做披萨，我还是第一次目睹披萨从无到有的过程。它原来是这样摊开的呀、啊！今天我们的第一个菜啊，像是用披萨的边角料做的磨牙棒，非常脆，有点拇指饼干那个意思。第二个菜是牛舌沙拉，不难吃啊！这也是可以说的吗？我发现我真的没有吃沙拉的命。你们说牛也要吃草，但为什么我吃了牛就不能算我吃了草呢？哎，不管，活到一百五。接下来是一碗巨香的菜，橄榄油炖的。口蘑加香肠和鸡胗，旁边还配了一个小面包，哎，肉眼可见的热量。先吃一口鸡胗，入口就是油，满满的橄榄香味，它已经渗透到鸡胗的每一个细胞里，感觉像是先用橄榄煮过再煎，保留着嚼头，然后口蘑加香肠，这一口吃到了橄榄里面煎的蒜末，果然一餐是最接近中国人口味的欧洲料理。嗯，再拿着面包蘸一下橄榄油，再搭配着香肠，它这个面包还有点韧劲，蘸着肉香和油香结合的汤汁，就是说太开胃了。果然香，掺一点这个奶油在嘴巴里，然后就是这个了，牛水芝士土豆泥。服务员会帮你把牛水刮到芝士泥上面，它那个牛水的骚味特重，巨巨香。牛水本来就有股奶香味，再加上芝士特带的那个奶香，它整个这盘菜就非常扑鼻。如果你喜欢这种牛奶的香味，就这个菜甚至很下饭。这个得再加一份。下一个是香煎鸡腿肉排，就是在切开鸡肉的时候，还是能感受到它煎得很嫩，整块看上去都油光发亮。一入口先是清新的迷迭香的味道，鸡肉的汁水确实很多，还有那种鸡皮间的软脆的口感，再配了一口彩椒，它跟日式鸡排完全不一样。鸡排吃出了牛排的感觉。就是一点也不油腻哦，然后是重点，在我们面前刚烤好的玉米披萨，你们知道烤包谷的那个味道吗？就是它自带一股有味道的风，然后因为它是薄饼披萨，就不会拉丝，有点遗憾，但它真的很好吃，有一种奶油玉米浓汤的味道，润物细无声的奶甜，但是吃起来又会有一种美式披萨的厚实感。吃披萨可以最大程度的满足你。然后下一个菜，这个大骨头端上来的时候，什么呀？我一个疑问，这东西要怎么吃啊？服务员说这个是他们家的限定菜，我也没想到会是这个样子。它虽然很大，但它整个感觉烤的还是很软烂，拿叉子。轻轻一扯就撕开了，凑近还能闻到表面的焦香，还有淋在上面橄榄油的香味。拎起来的时候，肥肉的油都在往下滴，骨头的肉是踢下来的，做成了卷卷肉烤的。肥肉的部分特多，甚至有点像在吃肥肠，而且它又撒了孜然，就像孜然肥肠一样。切开之后，里面还是粉嫩的，哇，还是挺鲜嫩多汁的。甚至里面还有脆骨，嘎吱嘎吱的太顶了。尝试着配了刚才的土豆泥吃，肉和蔬菜都有了，哎，又可以活到一百五了。教练就是意外的好吃、哦，我们现在加点菜。万万没想到，意大利人也吃生肉啊，不过是生的马肉，不难吃。吃但是也不怎么好吃，就是不如和牛，更像包子馅了。马肉有一种淡淡的草香，肉还是很嫩的。就是我不喜欢吃菜啊，分了吧。今天吃了猪牛鸡，最后再点一个羊油炸羊肉球，看起来像可乐饼又像狮子头。下面是一层芝士土豆泥，羊肉末的膻味是最重的，而且它里面的肉打得很细，搭配着土豆泥还是挺过瘾的。他们家就非常的适合年轻人来，巨便宜而且特过瘾。那个玉米披萨我是真的爱了，阿基推荐指数九分，哇，好高，卡玩意儿。我吃了三片他那个大肉，我现在就是一个非常的后悔。自从我来了日本，就吃了非常多的便当，但是从来没有吃到过像今天这样的什么呀？肘子肉，嗯，太噎了。今天在油管看了一家特别劲的店，据说它是一家专门为大胃王设计的便当店。店长甚至还开启了一个挑战，如果你能顺利吃下这个两斤的便当，就可以迎娶他的女儿。啊，怎么可能？这家店现在在油管上面也特别的火，不仅是因为它量大，其实主要是因为它便宜。有多便宜？待会儿对比一下，你们就知道了。今天我们来的地方是归户，今天我们还特意找了个大胃王，哎，林华，注意看，他今天特地穿了一件宽松的衣服，看来他并不打算保留任何实力。我以前在学校门口点了半斤面，被同学笑了一学期。这个就是他们家的店面，非常的朴素，门口的横幅就写着“寻求挑战一公斤便当的人”，店里的便当也非常直接，想吃什么都可以直接拿起来看。我发现它种类异常的丰富，价格和重量也写得很清楚，有鳗鱼炸鸡后蛋烧，也有生姜火腿可乐饼，还有这种炸鸡超厚肘子肉，还有这种大碗烧炸鸡，专门小丸子。七龙珠可爱型，它甚至还有这种三百五十元的超低价区，折合人民币才十九块。这种陨石饭团也很劲。我今天要挑战的就是这个肘子肉。可以的，这里，加一千六百三十。哎，来再吗？真实的一公斤哦，拿在手里像提了一个铅球。为了吃他们家，我已经三天没吃饭了，想看一下我能吃掉多少颗，所以还专门准备了一个秤。呵呵好大的小区
。这个总共是五片肘子肉和四坨炸鸡，中间还有一条炸虾，一点咸菜。它这里面的菜都是今天早上用新鲜食材做出来的，所以我们先尝一下鸡块，看是不是真肉。嗯，是真肉。它这个炸鸡应该怎么形容？其实没有很多淀粉，但它就是有点像烤了一千米之后的我，嗯，软了，比我想象中的更扎实。不能说难吃，就是有点噎人。来，我们便当的重头戏，肘子肉。它真的是很厚的一片，感觉它在扯我的筷子。嗯，好日本的味道，特别的照烧。先说感受，好吃，特别的肥，像咸烧白的加厚版，但是它是日式照烧的口味，又咸又甜。当你把它里面的油嚼出来的时候，你就会很想刨饭。但是这种快感也仅限于两片肉之内。当你吃第三片的时候，你会感觉你的整个食道都挂满了猪油，非常独特的体验。换个口味，吃根炸虾，虾肉本身还是嫩的，就是外面的淀粉已经软了。接下来我们直接快放吧。谁能替我把这期视频拍完啊？我们来看一下，我们刚才吃了多少，还剩多少？肉的话只剩两片肘子肉和一个虾尾。吃了两百克，两百克，两百七十克，你还撑着半斤骗人。好的，我们现在再次宣布挑战一千克便当，八十八。再看一下大胃王吃了多少。这一百二十四克。所以我们到底在挑战什么呀？无语。当然吃不完的我们还是要打包回去继续吃。不能浪费，家人们。今天的视频非常愉快，而且推荐指数七分，嘎巴眼。傍晚在东京的下北泽街头吃一家正宗的居酒屋料理是一种什么体验？我真的太爱这种风味居酒屋了。生葱烤猪肝，嗯，哈喽大家好，我是阿基，又到了一年一度吃居酒屋的日子。今天我们来到的地方是日本东京的下北泽，哎，我的快乐老家，这里街景文艺，吃饭便宜，又因为这周围有很多大学，所以就变成了年轻人非常爱来的地方。我把菜了，这个地方。我的废话越来越多了，开始吧。啊，すみません、予約したのにです。他没什么，没什么。老客气呢。老板说他曾经是这个地方的学生，然后毕了业就开始做餐厅，非常的浪漫，所以给我们上的第一个菜也非常的重磅。这个不应该是先要烤一下再上吗？直接拿到这样烤吗？然而没想到让我们直接蘸着蛋黄吃，用这个生生肉球过满下面的香汁和那个蛋黄，直接烤吧。啊，非常的，我一搞，我现在吃饺子馅这是一个烤猪肝串，上面铺的那个是洋葱蒜蓉酱，下面是一碟香油，生葱烤猪肝。吃进去的第一个感觉就是蒜蓉味和炭香味一起在我嘴里迸发，嗯，然后再是香油渗进猪肝里的味道，特别美妙。然后这个是和牛葱煎烤肉，配了一点黄芥末，我们再挤一点柠檬上去就可以吃了。师傅用的不是那种脂肪很多的布，在日本吃这种烤串的秘诀就是要连着葱一块吃，这种吃起来特别有嚼劲不说，葱的甜味和它肉的甜味还特别的搭，哇、嗯，所以哪找到这么甜的葱啊？然后接下来这个菜是今天的全场最佳，我最爱的烂炖牛舌，这个菜其实很像关东煮，你用勺子压它都烂出汤了，你咬下去的时候就能感觉到里面吸的汤汁会顺着你的。牙齿一直扩散到你的整个口腔，而且那个牛舌萝卜汤的味道特别咸，而且它这个牛舌软嫩到什么程度，就是你会怀疑自己正在嚼的是不是鸡皮，真的就是用舌头轻轻一顶，它就散开了，这也太美妙了。然后吃完这盘软的，我们再来盘硬的，炭烤牛舌，同样也是厚切，这个就非常的给牛舌边边烤的特别的焦，一层薄盐也没有盖住牛舌本身的味道，烤的就是比煎的香。然后你们猜一下这个是什么肉？哎，马肉刺身。但其实我一直品尝不来马肉，因为它吃起来跟牛肉实在太像了。日本人一般会加一点生姜末，哎，但这样不就是更吃不到马肉的味道了吗？那有没有一种可能，这个就是牛肉？不过确实嚼起来会比牛肉更软的。哎，然后接下来是这个串，鸡肉团子，烧牛电梯上能看到。但它这两坨食水有点大了，竹签戳破蛋黄，裹着蛋液吃，再配上下面的照烧酱。这个串的汁水特别多，你就对准那个蛋液的位置咬下去，就是又鲜又甜。炭烤也能让它外焦里嫩，缺点就是它太扎实。再来一串银杏，假装自己今天吃了很多蔬菜。接着是我们的最后一个硬菜，奶油浓汤牛尾骨。哇，它这个也是够嫩的，轻轻一挑就能连筋带肉一块儿挑走。但这样直接吃也不是很过瘾，把它放在刚烤过的面包上，一起进嘴就特别香。而且要挑那种带筋的肥肉，跟面包的味道特别配。如果你还是觉得不够过瘾，也可以像我一样拿着牛尾骨直接开始啃，然后这样一盘下肚之后，你就不用再战斗了。嗯，好啦，阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿真长胖。哈喽，大家好，我是阿基。女仆咖啡厅一直都是日本最有特色的当地文化之一。在秋叶原每走十步，你都会看到一位女仆在路边发传单。但其实也会有很多的分类，比较常见的分类就是猫儿女仆。不要问我为什么这么懂，我也是第一次来。好吧，我承认我心动了。走吧，今天我们就去挑一家秋叶原最大的女仆咖啡厅。在衡量了价格和餐厅环境之后，我们最后选择了这家 Home Coffee。哇塞，光看这个门面就感觉够有范儿了。不知道钱包受得住不？进门就是一面墙的可爱的女仆写真，而且他家居然有七层楼。那我们直接去顶楼吧。我我我的心为什么跳得这么快？这里面的女仆真的。超级可爱，每个座位都会单独分配一位女仆，这个也是在入店的时候就可以选择的。点好餐之后，可以要求女仆在食品上面画上自己喜欢的图案。接着，一般女仆咖啡厅这个时候都会。
好了，我实在不知道怎么形容这个仪式了。不过一旦接受了这种设定的话，感觉还是挺有那味儿的嘛。最后再来一份特制的香草冰淇淋。休息好了过后，就可以当着所有人的面到台上和女仆合影，然后女仆会把相片做成纪念礼物发到手上。其实本来还会和女仆有一些互动的，不过由于是敏感时期，所以就取消了。作为补偿，女仆长还送给我们那些小礼物，印有中日友好的纪念块。怎么样？这样的女仆咖啡厅你会来吗？阿基推荐指数八分。